Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kotao. Dans cette vidéo sur Kotao, où trouver les plus beaux paysages sur l'île Quelles sont les plus jolies plages de Kotao Où faire du snorkeling à Kotao Dans cette vidéo, nous allons aborder des sujets intéressants pour visiter Kotao autrement. Je vous propose de belles images pour montrer les vues panoramiques qui m'ont séduite, pour vous présenter différentes plages que j'ai eu l'occasion de visiter, des endroits pour faire du snorkeling, ce que je recommande et ce que j'ai moins aimé, et aussi des endroits plus secrets pour découvrir Kotao autrement. Pour tout savoir sur Kotao, je vous propose de suivre une série de vidéos que j'ai eu l'occasion de filmer ici pendant ce séjour. C'est parti et maintenant, un joli point de vue panoramique depuis Tanot Viewpoint. Regardez un peu la vue qui s'offre à vous. Voilà un charmant endroit pour découvrir une vue panoramique exceptionnelle sur Tanot Beach, Tanot Bay. Il existe différents accès pour arriver jusqu'à Tanot Beach, Tanot Bay. Je vous recommande la petite route avec un petit panneau en bois qui vous amènera vers ce chemin à partir duquel un stationnement gratuit vous est proposé ici sur la droite ensuite 10 minutes de marche pour atteindre la plage arrivé en bas vous avez le restaurant Poseidon qui vous attend et vous serez directement sur cette plage Petite plage particulièrement propice au snorkeling, au farniente, avec une ambiance de pêcheur, un joli spot. Tanot Bay, paradis pour les snorkeleurs. Vous êtes à Kotao, vous cherchez des petites plages en dehors de la foule, des petites plages euh, ambiance cric, des rochers, bonne ambiance. Avancez-vous vers Tanot Bay. Dans le top 10 des activités à réaliser à Kotao, eh bien je vous conseille un petit massage sur la plage. N'hésitez pas à venir vous détendre ici sur Tanot Bay. On vous propose une vue exceptionnelle avec une ambiance zen. Toutes sortes de massages vous sont proposés. Le dos, les épaules, le massage taille, le massage à l'huile, le massage des pieds ou des jambes. Kaponka au niveau du snorkeling, vous avez des possibilités de voir des poissons et quelques gros depuis la plage. Accès vraiment très facile. En quantité, je dirais qu'il y en a moins que sur Aolog Bay. Mais c'est quand même intéressant, surtout quand on est débutant et qu'on n'a pas envie de trop s'éloigner de la plage. Il est 10h30, je rejoins Aoluk B. Nous pour voir les fonds marins à Kotao. Dans la série des vues imprenables, des vues panoramiques, voici Saideng. Mais attention, L'accès ici est quand même très abrupt. Ne pensez pas que la balade en scooter, qui a l'air bien sûr d'être la parfaite liberté et bien sûr le meilleur moyen de découvrir Kotao, est accessible à tout le monde. Il faut quand même une certaine dextérité pour appréhender l'accélération et le freinage. Des paysages en coupe le souffle. Des eaux cristallines. Des vues panoramiques 
Voilà ce qui vous attend du côté de Saideng. Il existe bien sûr un grand nombre de spots pour le snorkeling. Je vous conseille les services de Bibi Travel. Elle saura vous réserver ses excursions. Elle est très avenante, très sympathique. Je mettrai bien sûr ses coordonnées dans le descriptif de la vidéo. Saideng. Voici maintenant la baie de Saideng qui se trouve dans le sud de Kotao. Alors, si Kotao est propice au snorkeling, c'est parce que l'île est complètement entourée d'un massif corallien important. Saideng est une toute petite crique, une petite baie avec un sable un peu grossier. Comme l'accès n'y est pas très facile, il n'y a pas beaucoup de monde. Me voici maintenant à la hauteur du Rocky Resort à Shark Bay. Shark Bay est encore protégé par une petite mangrove et quelques cocotiers. C'est une vallée abritée. Dans la série des petits endroits secrets à découvrir à Kotao, il y a le Shark Bar ambiance un peu reggae beach un joli spot qui surplombe la mer j'ai commandé du riz frit à l'ail en taille c'est un petit resto taille à l'angle de la plage de Shark Bay Ça sent très bon. Je suis exactement à l'opposé de Shark Bay. Donc, tout à l'heure j'étais en face. Cette partie est également intéressante pour le snorkeling. En revanche, l'accès n'est pas très simple. À un endroit on vous demande 50 bahts d'accès. À un autre endroit on vous propose les marches qui permettent de descendre jusqu'à la baie. Encore une petite plage peu fréquentée. Ici à Kotao. Toujours dans le sud, c'est une plage renommée pour les départs en plongée. Ici encore, vous avez une école de plongée tous les 10 mètres. Vous avez toutes les nationalités reconstituées. Vous pouvez choisir un prof parlant allemand, espagnol, anglais, américain, français. Chalok Ban Kaobe, un autre endroit pour voir des paysages magnifiques. Là, je suis à la hauteur du restaurant The Cape. Un restaurant avec piscine à débordement face à la mer. Encore une jolie route à parcourir en direction de Gan Lua Bay. Un petit tour du côté de Dune du Abbey. Il est pas loin de 16 heures. Il y a quelques personnes qui ont décidé de venir se baigner ici. C'est une toute petite baie. C'est pour ceux qui cherchent des endroits sympas. C'est pas très facile d'accès, mais ça fait une jolie balade. Voilà, petite plage sympa de Dune du Abbé. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements, pour vos likes. Vous savez qu'à chaque fois que vous mettez un like, à chaque fois que vous mettez un commentaire en dessous des vidéos sur YouTube, YouTube, dans son algorithme, considère que votre vidéo est intéressante. Alors on n'est absolument pas rémunéré en fonction du nombre de likes ou en fonction du nombre de commentaires. En revanche, si YouTube voit que la communauté s'intéresse à vous, s'intéresse à vos vidéos, et participe par des commentaires et par des likes, YouTube considère que ce sont des abonnés intéressants. Pour vous remercier, YouTube vous suggère vos vidéos à d'autres personnes. Alors n'hésitez pas, les likes, 
les commentaires et puis continuez à regarder mes vidéos. Je vous remercie. Bye bye